ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಐನೂರಿಂದ ಆರುನೂರು ಕವಿಗಳಿಂದ ರಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಪ್ರೇಮ ಕಾವ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೇಮ ಕವನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕೃತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಕೆಲವು ಗದ್ಯ ರೂಪದ ಕೃತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಕೃತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಈ ಸಂಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಕೊನೆಯ ಸಂಗಮ್ ಮೂರನೇ ಸಂಗಮ್ ಅಂತ ನಾನೇನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದು ಮಧುರೈನಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಸಂಗಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಭ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಗಮ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತೋಳ್ ಕಾಪಿ ಎಂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಬರೆದವನು ತೋಳ್ ಕಾಪಿಯರ್ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತು ಇದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯ ವ್ಯಾಕರಣ ಕುರಿತಂತೆ ರಚಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಿದ್ದವು ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಸಂಯೋಜನೆ ಶಬ್ದ ರಚನೆ ಹಾಗೆಯೇ ವ್ಯಾಕರಣದ ವಿಷಯ ಕುರಿತಂತೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇದನ್ನು ರಚಿಸಿದವನು ತೋಳ್ ಕಾಪಿಯರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕವಿ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಸಂಗಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಕಲನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಂಕಲನಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದೆರಡು ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಕುರಿತಂತೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಎಟ್ಟು ತೊಗೈ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕವನ ಸಂಕಲನ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಲನ ಕೃತಿ ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಡಬೇಕು ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಕೆಲವು ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐಂಗೂರು ನೂರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕವನ ಸಂಕಲನ ಈ ಒಂದು ಎಟ್ಟು ತೊಗೆಯ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಐನೂರು ಶೃಂಗಾರ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಐಂಗೂರು ನೂರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಐನೂರು ಶೃಂಗಾರ ಕವಿತೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪುರನಾನೂರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನೂರು ಪ್ರೇಮ ಕವನಗಳು ಇದ್ದವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ನರಿನೈ ಅನ್ನುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನ್ನೂರು ಪ್ರೇಮ ಕವನಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಪಾಡಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕವನ ಸಂಕಲನ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳು ಇದ್ದವು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಮುರುಗನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ದೇವರು ತಮಿಳುನಾಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುರುಗನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳು ಈ ಪರಿಪಾಡಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಕಲಿತ್ವಗೈ ಎನ್ನುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಕವನ ಸಂಕಲನ ಈ ಎಟ್ಟು ತೊಗೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೂರೈವತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಕವನಗಳು ಇದ್ದವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಘನ ನೂರು ಅಂಥೇಳಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನ್ನೂರು ಪ್ರೇಮ ಕವನಗಳು ಇದ್ದವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳ ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕವನ ಸಂಗ್ರಹಗಳ ಒಂದು ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಟ್ಟು ತೊಗೈ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರದ್ದು ಪತ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ತು ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಅಂತೇಳಿದರೆ ಕಥೆ ಅಥವಾ ಕವನ ಹಾಡು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪತ್ತು ಪಾಟು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕಥಾ ಸಂಕಲನಗಳು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೃತಿಗಳು ಇದ್ದವು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಪದಿನೇಳು ಕಿಲಕ್ಕಣಕ್ಕೂ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಲನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೃತಿಗಳು ಇದ್ದವು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಬೈಬಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪಂಚಮ ವೇದ ದಕ್ಷಿಣದ ವೇದ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಇದು ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ರಾಜರುಗಳು ಆಡಳಿತಗಾರರು ನಡೆಸ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ತ್ರಿಪದಿಗಳು ಇದರ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೃತಿಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಹಲವಾರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇದರ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೇದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿಲಪ್ಪಧಿಕಾರಂ ಮತ್ತು ಮಣಿಮೇಕಲೈ ಅನ್ನುವಂಥ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿಲಪ್ಪಧಿಕಾರಮ್ಮನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂಥನು ಇಳಂಗು ಅಡಿಗಳ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಅಥವಾ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಂಡೆ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥವನು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಶಿಲಪ್ಪಧಿಕಾರಮ್ಮನ ಒಂದು ಕಥೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರ ನಾಯಕ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೋವಲನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇವನ ಹೆಂಡತಿ ಕನ್ನಗಿ ಕೋವಲನ್ ಕಥಾನಾಯಕ ಮತ್ತು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಕನ್ನಗಿ ಇವರ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಧವಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಮಾಧವಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋವಲನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಕೋವಲನ್ನ ಕನ್ನಗಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಧವಿಯ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಪಾಶಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಅವನು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಮಾಧವಿ ಜೊತೆಲೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಮುಂದೆ ಇವನಿಂದ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂತೆಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆದಾಗ ಮಾಧವಿ ಇವನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾಳೆ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ವಾಪಸ್ ಕನ್ನಗಿ ಹತ್ರನೇ ಬರ್ತಾನೆ ಕನ್ನಗಿ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಆತನನ್ನು ತನ್ನ ಜೊತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ತಾವಿದ್ದಂಥ ಊರು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮಧುರೈ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಕನ್ನಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಕಾಲ ಕಡಗವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಾರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಇವನು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಕ್ಕ ಸಾಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಕ್ಕ ಸಾಲಿಗನಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬರ್ತದೆ ಏನು ಅನುಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಾಲೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಕಾಲು ಕಡಗ ಇದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಾರಾಣಿದು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಮಹಾರಾಜನೇನು ಈಗ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಅದೇ ಕಡಗ ಇದು ಅಂಥೇಳಿ ಅವನು ಅನುಮಾನ ಪಟ್ಟು ಈ ಕೋವಲನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ಕಡಗವನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಮಹಾರಾಜನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಡಗ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಣಿಯಿಂದ ಏನು ಮಹಾರಾಣಿಯ ಒಂದು ಕಾಲೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಲು ಕಡಗ ಕಳೆದೋಗಿರ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಇದನ್ನು ಅವಸರದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಹಾರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೋವಲನಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಜಾರಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ ಕನ್ನಗಿಗೆ ಗಂಡ ಎಲ್ಲೋದ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಅವಳು ಹುಡುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ವಿಷಯ ಏನು ತಿಳಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಮರಣದಂಡನೆ ಗುರಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಕನ್ನಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲು ಕಡಗವನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ರಾಜನ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿ ನೋಡು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂಥ ಕಾಲು ಕಡಗ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಕೊಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು ನಾನು ಅದು ನನ್ನ ಕಾಲು ಕಡಗ ಅದು ನಿನ್ನ ರಾಣಿದಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾಳೆ ಮಹಾರಾಜ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಕನ್ನಗಿಗೆ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಕೋಪ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಆಕೆ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಮದುರೈಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶಾಪವನ್ನು ಕ
ಮಣಿಮೇಕಲೆ ಕೃತಿಯ ಕಥಾನಾಯಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಾಧಿಕಾರಂನಲ್ಲಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಮತ್ಕಾರಗಳಿರ್ಬೋದು ವಿಧಿವಿಲಾಸ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಡನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಿರುಗಳು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಧರ್ಮಬೋಧೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಮಣಿಮೇಕಲೆ ತಾನು ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಆದರೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನ ಇಡಿಯನ್ನು ಜನಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮಬೋಧೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳು ವಹಿಸ್ತಾಳೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈ ಮಣಿಮೇಕಲೆ ಕೃತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವಿಷ್ಟು ಕೂಡ ತಮಿಳು ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ತಮಿಳು ಸಂಗಮ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕುರಿತಂತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ತೋಳ್ಕಾಪಿಯರ್ ಬರೆದಂಥ ತೋಳ್ಕಾಪಿಯಂ ಮತ್ತು ತದನಂತರ ಎಟ್ಟು ತೊಗೈ ಎನ್ನುವಂಥ ಎಂಟು ವಿವಿಧ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಮಾಲಿಕೆ ಅದು ಎಂಟು ಎಟ್ಟು ತೊಗೈ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಂತರ ಪತ್ತು ಪಾಟು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಎರಡು ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಲ್ಪಾಧಿಕಾರಂ ಮತ್ತು ಮಣಿಮೇಖಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತಿರುವಳ್ಳುವರ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ತಿರುಕುರಳು ಸಹ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಶಿಲ್ಪಾಧಿಕಾರಂನ ಬರೆದಂಥ ಇಳಂಗು ಅಡಿಗಳು ಅದರ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸತ್ತನಾರ್ನಿಂದ ರಚಿತವಾದಂಥ ಮಣಿಮೇಖಲೆ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋ